はい不思議大百科の時間がやってまいりましたえー、と今日はですね、えー、ゲストの方が紹介してくれるっていう感じの方がですねいらっしゃってるんで、えー、ご紹介したいと思いますまずはこの方はい、えー、どうも秀丸ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、はいえー、占い師の秀丸さんがはいなんかご紹介してくれるということで。はい、そうなんですよ。はい、あの僕のお友達の。スクナさんという方いらっしゃるんですけど。スクナさん。はい。それはあれですか、そういう名称というか、本名ではない。そうですね、名称、ね。いや、でも、少なって、はい、まあ、両面少なもあるし。有名ですよね。あと、少な彦目か。はい、はい。神様の名前でも、あるから、はい。そうですね。を名乗る方っていうのは、おそらく、そういう系の方だろうし。はいうんうん、結構、その力を持ってらっしゃる方とか。のイメージがあるんですけど、そういう感じですか。はいもうまさしくそのような感じです。おおいいですね、はい。すごいですよこの方の、はい、あの言霊師ってあの言霊を唱える方なんですけど、僕はこのスクナさんの言霊をあの借りてまして、まあ聞くんですよ。うん、で聞きながら自分がどうなりたいかイメージして、うん、それを聞くと願いが叶う。あいやそれはマジで日本古来の方法なんで、はい、あの何やろな果たしてそれはオカルトなのかどうかもちょっと分からんぐらいですねそうですよねあの日本の文化に近いって今ちょっと思いましたね、はい、もうもうまさしく本当にそうなんですよ、うん、で僕は今住んでるお家あのタダで手に入ってえそれもやっぱり願い事というかこうしたいって思ったら本当にそうなって、はい、今えタダで住んでるっていうそやんまあ家賃はかかってますけど、はい、あの入居費とかえそういう費は全部もうタダみたいなもんで引っ越せたみたいな、はい、マジっすか、はいえもうちょっとファンクラブ入りますじゃあいやもうぜひぜひいや<笑>嬉しいですよ<笑>ですかあじゃあちょっとご紹介の方お願いしますはい、はいえー、それではスクナさんですお願いしますはじめましてあはじめのこと魂スクナと申しますよろしくお願いしますあよろしくお願いいたしますお願いしますよろしくお願いしますすみませんあのちょっと声があの聞き取りづらいと思いますしはい、えーもう、えー、名前も姿も、えー、出さずに、えー、活動させていただいています。えー、答えやすいと思うかもしれないんですけども、あのー、なぜあのそういう状態で活動させていただいているのかを少しだけ説明させていただいてもよろしいでしょうか。はいお願いします。ありがとうございます。あの僕名前のところに世界の言霊師っていうふうに付けさせてもらってるんですけども、えっ、ー、とまあ本当に。都市伝説とかでよくある話だと思うんですけどあの世界各国の要人と、えー、そういう,こうなんて言ったらいいですかねスピリチュアル的な、えー、関係でつながっておりまして名前であったりとか、えー、それから、えー、声であったりとか姿とかっていうのを、えー、出してしまうと、えー、命そのものを狙われるので、えー、このように。させていただいているというふうにご理解をいただきたいなと思います。怪しい存在ではあると思うんですけども、<笑>どうぞ今日はよろしくお願いいたします。ああよろしくお願いいたします。いや確かにあの声多分声変えてらっしゃるんですよね,ねそうなんですあの今のところあれですもんねあの詐欺グループの人が捕まった時の<笑>そうなんですあの,あの<笑>そう同じ声そう,そう,そうまさしく本当にそうなんです<笑>まあでも今言ったようなことがあって、はい、ちょっとその正体を明かすことはできないということですよねはいそうですわかりました、はい、じゃああのすみませんスクラさん言霊師ってなんすかあの先ほど秀丸さんの方からもご説明があったと思うんですけど、うん、と僕はその言霊っていうのをあの便宜上、えー、自分の中でその言霊っていうふうに呼んでいるものがあって、うん、でそれを人間に要は貸すというか与えるというふうに思っていただけたらと思うんですけど、はあえー、聞いてもらって見てもらうことによって大げさな言い方をするとというか、まあ、人間の言い方を借りると。えー、願いを叶えるっていうことをやっている存在でそもそもその
言霊しっていうワードがこの世にあるかどうかも別に知られずに、まあ、自分の中で知ってるワードだったので言霊は合図するものというか自在に世界を変えていくのでなので。でもなんか本当に秀丸さんも言ってましたけどその、ね、願いを叶えるためにですねまあその願いを言ったりとかまあ多分そういうことなのかなそうですね本当にそれって多分邪馬台国からやってると思うんですよね多分、うんうんうんうん、だってなんかわかんないですけどほら卑弥呼という人物もそういう感じだったっていう説もあるじゃないですか。はいはいはい、はい。えー、それこそ雨乞いとかも、うんうん、あれもある意味言霊あね雨降れ降れっていうのも、うんうね、まあある意味言霊だし、うん、なんかいいですね。なんか健全っぽさがありますね。<笑>なんか。うんうん、確かに。おじゃあちょっとあの言霊師の少なさんにですね今ちょっとね「あの世界の」っていうのはついてる理由っていうのをまあお聞きしたので、まあ、あんまりこうねその詳しくは言えないと思うんですけれどもまあそういう活動をしてる中でちょっとそのまあ怖かったことというか。あのまあゾクッとするようなお話をもしいただけたらなと思うんですけどいかがでしょうかはいありがとうございます、えー、そうですねもうめちゃくちゃあるんですけど<笑>はいそうですねじゃあ僕が、えー、怖いと思っているのは、まあ、その心霊とか、うんえー、そういうものっていうのは別に僕からすると何も怖くないというかう、まあ、そもそも心霊って多分皆さんあのなんか化け物みたいな感じで思われてるところがあると思うんですけど、うん、あのそもそも人間って死んだらそこにとどまるので、うん、あの基本的にいろんな何て言ったらいいんですか死者と話すって言い方をすると、うんまあ、すごいなんかかっこつけた言い方になるんですけど、うんあのまあ、いろんな死んだ人とかとこう話してくださいみたいな依頼を受けることっていうのもあるんですよ。うんうん、だけど、まあ、基本的にその人間と話すっていうのと。全く一緒なので、うん、別にそこに興味はないんですけどやっぱりこう言霊師をやっていて思うのは、まあ、とにかく人間ってやべえなと思う話があってほほほで今からちょっとお話する内容で、えー、話すことで聞いた人たちがちょっとこう嫌なことに巻き込まれてしまうのも嫌なのであの後でちょっとあの桁花尾さんの方に、はい、あの気に入れてくださいって言うかもしれないんですけどそれでも大丈夫です。あオッケーオッケーわかりました。はい。はい。えっとちょっと言っていきますね。えっと僕はあのある宗教国家のとある要人があの今日明日で死ぬということになって、でどうしようどうしようとあのそこのその宗教国家のものすごく偉いあのもう本当に。世界でその人たちのことを知らない人はいないその要は上の連中は上の連中って言いますちょっと悪いんですけど<笑>、はい、上の、えー、層の人間たちはその人たちのことを知らないわけがないみたいな有名な人がいるんですよある宗教国家の、はいえー、その人が、まあ、もう死にますっていう話になってお医者さんももうダメですと、えー、もう今夜とか、えー、明日明後日がもう山になりますっていうふうに、まあ、その親族に伝えてであのその親族から僕の方に間接的に3人ぐらいを通して、うんえー、連絡があって、はい、ちょっとどうにかしてくれないかみたいな話になったんですよ、うん、もう要は助けてほしいっていうことを、えー、言われましてであのもちろんそれは僕は全然あの助けるよっていうスタンスではあったんですけど、うん、あの要はすごい不思議な話をするというか実際の話なんですけど。要はそういう,こう医学でも,もうどうしようもなくなったってなると本当にそういう要人レベルってシャーマンとか、うん、人押しとかそういう,こう本当に目に見えないところにすがるというか,ああそれはかるわ、うん、するんですよね、わらをもつかむ気持ちで、うん、でそれこそ本当に気に入れてほしいんですけど、はい、それこそ。側近とかいろんなこう本当にあの言ってしまったらお,おちゃらけでやってないというか、はいああえー、いわゆるその本当の,ああのもう奇跡を起こせるような人たちとかっていうのも世界各国から集められたんですよ。そりゃそうやろうなその人たちだってそれを起こす方ですもんね基本的には。そうです奇跡と呼ばれるものを起こす人たち。その人たちがすがるってことか。
、そうです。てかその、何千万人とかの、要はその、宗教のトップとかに近い人間が、要はそこに集められるんですよ。それだけ、その人を失うということが、世界にとっての損失に近い話だったんだと思うんですよ。で、で僕はその、まあ、日本にいるので、まあ、日本人なんですけど、一応、というか、まあ、普通に日本人なんですけど、その、えー、日本の僕の方に、まあ、こう、3人ぐらい固定して、声がかかって、で、その親族の願いは、えー、この、お今もう、死ぬって言われてる人が、えー、死なないようにしてほしい。というか、もう、生き返らせるぐらいしてほしい。こんな意識不明だし、何にもできない状態だけど、その、もう、助けてほしい。っていうことを、まあ、言われたんですよ、うん、で僕は「あじゃあいいですよ」っていう感じでもういつも通りの感じなんですけど、まあ、その言霊、まあ、なんか知ってる言霊とは多分全然違うんですよでもその言霊を僕が唱えてで送るんですよね音声なんて音なので僕の言霊はでそれを送ってであの当然そういう要人なので個室なんですよねで個室の中にずっといてで本当は本人しか聞いちゃダメなんですけど僕の言霊は、はい、だけどあのそういうルールがあるんですけどだけどまあいいですよと意識もない状態であればもう耳元で爆音で鳴らしてくださいって言って、はい、であの鳴らさせたんですよ、うん、でそしたらいわゆる周りにいた集められてきたシャーマンとか祈祷師とかそれこそさっき言った、まあ、もう本当に名前も出せないような人たちがあの僕の言霊を聞いた時に手を合わせてでここに神様がいるって言って、うん、あのもうみんな泣きながら。合わせたって帰ったらしいんです僕その親族から聞いたんで直接で、はい、あのもう僕たちにできることはないんでこれ以上の奇跡がないから、はい、もう帰るんみんな帰っちゃったらしいんですよで結果としてその人っていうのは、まあ、生き返ったというかまあ助かったっていう状態なんですねへえーえー、すげえ、はい、そうですでここからが怖い話なんですけど僕に怖いなって思った話なんですけどその情報って時として命を守るみたいなことって言ったりとかするじゃないですか。なんかこう、あの、人の命よりも情報の方が重たいみたいな。そうですね。その人が、うん、その要人が既得よっていうのを嗅ぎつけた記者がいるんですよ。うん。で、まあ、病院も特定して、全然表に出してないのに、その特定した記者がいるんですよね。で、その人が写真を撮ろうと思って、病院の前ですよ。はあ、病院の前で写真を撮ったんですけど、はあ、ただそれだけです別にその人の姿を捉えられてたわけじゃないんですよ、はあ、であのね、えー、とここもちょっと気に入れてほしいんですけど、うん、その、うん、もう要はそのお見舞いに来るレベルなので、うん、そのもう、うん、その公明を食べる相手なんですよ宗教国家っていうところもそれともすごくそのなんて言うんだろう特殊な政治を持ってるなってことを思ったんですけど、えーえーまあ、その話を初めて聞いたときに、で、そのが、えー、頭を下げてる様子をほんとちょっとだけ写真なんとか収めたらしいんですよ、はい、記者が。はい。で、あのその記者、三日後に殺されてます。うん、えあ消されてる。あんだけ救ってくれ言うてた人が殺すんや。そうなんですよ。いや、それめっちゃ怖いなと<笑>思って、で、はい、そ,そっから、その、殺し、殺しと消されましたよみたいなことをこう聞いたんですよ。だから、それぐらいこれ、トップオブトップの情報なんで、まあ、絶対にスケナさんも、要は、その、話すことはしなくてくださいねって言われてるんですよ。だから、その、全部この話をするときに、ピー入れてもらってます。あのはい、いろんなあの方のところで僕少しお話をさせてこ,これ結構あのデタハラさんのところが一番具体的に話してる内容なんですけどそうですねそうなんですよこれちょっとピン入れていただいてまして<笑>でその時に、はい、本当に僕は人間って怖いなっていうふうに思ったんですけど、はい、あの僕自身がそれを恐怖を体感したわけじゃないので、まあ、それはよくある話かと思ったんですよ、はい、で僕が一番怖いなと思った話は結局その友人が助かってでみんなすごい「ありがとうございます」って言って拍手してくれて、うん、で僕のことを招待してくれたんですよ、うん、その国に、うん、でその国に招待してくれてでそこの、まあ、いわゆるそのクライチョンの人間が、うん、その僕のことを招待してくれるとでその招待するときにあの僕っていうのは要はその特別な存在として、えー、招待するという話になっていたのであの宗教指導者っていう立場で呼ぼうみたいな
話になってたらしいんですよ、はあ、だけどその宗教指導者っていうのはその国のもう本当にトップの地位なんだって、うん、正直そういう名前で呼んでしまうとものすごいこう圧力が生まれてしまうみたいな話になっていて、はあ、なのでじゃあこの人はもうちょっと別の立場で呼ぶってことで僕神に使えるシンカっていう立場で。お呼ばれるって話になってたんですよ。はい、で何月何日に、まあ、あの来てくださいと。で、えー、とそのいわゆるパスポートとかもいらないというかえそうなんですよ。日本出る時はいるんですけど入る時はいらないみたいな。えもう完全にもうその専用の何て言ったらいいんですかその通路って言ったらいいんですか空港と専用の空港と専用の機体とその専用のその。ルートみたいなもので入れるから、もう何も言わないと言われたんですよ。で、あ、わかりましたって、まあそんな立場やから、それはまあ呼ばれるかとかって思いながら、ちょっと待ってたんですよね。で、待ってたら、なんか、この日に呼びますよって言ってたのに、なんか、ちょっと難しくなりましたって話になったんですよ。で、ちょっと一週間ぐらいお待ちいただけますかって言われて。え、一週間そうです。1週間待ってみたっていいですかって言われて、あ、じゃあ待ちますよって言ってて待ってたんですけど、結局、そこから連絡なかったんですよ。で、え何と思ってこれどういう話かなと思ったんであの改めて連絡取ってみたんですよ、うん、そしたらコミュニケーションを取るようなこうツールあるじゃないですか、うんうん、SNS というか、うん、のやつでこうすぐこう消えるやつがあるんですけどそれに来たのがあの今来たら殺されますって言ってますえっ<笑>言われたんですよなんででそうでなんでってなってで詳しく聞いたんですねそしたらその僕のことをこう紹介したあの3人のそのあの人間たちこう3人を通じて僕につながったわけなんですけどその人たちは、うんえー、そのうちの1人が僕に教えてくれたのが要はその人が生き返ったことによってめちゃくちゃ喜んでる勢力もあればあ、うん、そうなんですよそいつが死ぬことで喜ぶ勢力もあるので、うん、そうかなのでそうなんですけ、ね、どの命の長い表に、ね、こいつらと思ったんですけどあのあでもまあそのいわゆる、うんそういう国においてはその命なんていうものは、まあ、そのいわゆる権力とか権利とか金とかよりも,、まあ、もう全然かるもんなんやなっていうのをこう思わされて要はその反対勢力に僕多分暗殺されてしまうからこのまま行ったらだからあの行方がいいって話になってでもう向こうから来るって話になってます今もこれまだあの全然あの現実にはなってない話なんですけどその助かった本人が、はあ、特に必ず応援言いたいと伝えたいとだからどうにかして日本に行くからちょっと待っといてくださいっていうことで言われたんで、えー、そうなんですよじゃあある意味現在進行形の話なんですか現在進行形ですへ<笑>えー、もうこれいろんな人と本当に関わってきてて、はあ、それこそもう下手なしそのもうピンク入れてほしいですけどとかもあの全然関わってきてる話ですし、えートップオブザトップオブザトップやんそうですでちなみにこれどこの国なのかも言いますはいでまあここまではあの普通におもてなしてもらってはいあの PE を入れてほしいんですけどはいの話なんですよなるほどいやでもちょっとね PE、まあ、入れてますけど、はい、さっきの国名も聞いて納得やわうんそうですよね、はい、確かにでぶっちゃけあのその国ね命軽いんですよ言ってしまえばうん、うん、やっぱりその日本の感覚とはちょっと違うんで、はい、あのー、本当に宿名さんがご自身の肌で感じたその命の軽さっていうのは本当にその通りやと思いますね。あ,あ,ありがとうございます、えー、いやでもめちゃくちゃ怖いなと思って、えーまあ、要はその助けた人っていうのは誰かっていうと、はい、もちろんここまでも言ってるので、はい、あの高野さんにはお話ししますけど、はいえー、その人の名前が。うーわうーわうーわ<笑>え聞いてないことにしよう<笑><笑>そうですよね聞いてないことにするわすごい世界があるんですねすごいですよねねじゃあもうゼロゼロセブンなんかもう全然まだ表層しか見てへんね<笑>ジェームズボンドは<笑>そうですよね<笑><笑>いやでもなんかあの話聞いてね、うん、納得する感じなんですよねああ嬉しい確かにね、うん、思いましたあとは不思議なのは、うん、その向こうの人たちが手を合わせたっていうのがすごい不思議です,、うんそ,うですね、なんかそこはこう僕の中でのオカルトポイントかなとは思いますけれどもね、うん
、なんかやっぱそう感じたんかな,なんかうんわかんないですけどねいやすいません少なさんありがとうございましたあいえいえこれもすいませんなるほどまだまだなんかあの全然いつでも不思議大百科出ていただいて結構ですんで<笑>あ、本当ですか。あ、もちろんいくらでも出てください。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。